the countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumbukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Hai, mana je? Hai, selamat malam. Hai semua. Iklan. Ya. Ya. Selamat malam semua. Cik Chan? Oh, bukan iklan, iklan dulu kah? Ah, tadi oh, kan. Oh ya, ya. Satu lagi kan? Okey. Hmm. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Nak nak buat saham tapi masih hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www. AkademiaCuba.com untuk maklumat lanjut. Hai. <laughs> Okey. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kelas Petermet SPM kita berjalan seperti biasa. Cuma malam ini agak istimewa sikit sebab kita ada seorang jemputan khas untuk beliau berkongsikan teknik menjawab kertas dua bahagian C. Tapi sebelum kita memulakan program ini adalah sebaiknya bagi yang beragama Islam Kita mulakan dengan membaca umur kitab dan bagi yang bukan beragama Islam Okey, saya Teacher Anne selaku moderator pada malam ini Uh, dan ditemani oleh KP Matematik SPM, Cik Guling. Kemudian kita ada Cik Gu Kemi, adakah? Uh, teacher BST, Cik Gu Tang, Cik Gu Kuma dan Cik Gu Nor Razlin. Uh, ramai kita malam ya. Okay. Ya, yeah, ramai. Ya, yeah. yeah. meriah di konti. Pastikan adik-adik menonton hingga mendapatkan kod kelas yang Cik Gu akan bagi nanti yang mengandungi satu huruf dan empat angka yang membolehkan adik-adik membuat penebusan hadiah seperti yang ditunjukkan pada iklan tadi eh. Okey dan mengisi link isi je dengan menggunakan email edidik atau MOE sahaja sebelum jam 12 malam ini. Sekiranya adik-adik ingin mengajukan sebarang soalan di ruangan chat silalah gunakan bahasa yang sopan. Okey, special untuk guru-guru yang ada malam ini bersama kita uh, Kami akan berikan link khas untuk pengisian SPL KPM Tapi pastikan semua butiran yang diberikan di uh, borang tersebut uh, Semuanya adalah yang tepat ya Okey, tanpa membuang masa lagi uh, Marilah kita menjemput Cikgu Azman Seorang guru inspirasi dan ikon didik TV serta jurulatih kebangsaan kebat matematik yang kini bertugas di SMK Puncak Alam 3 untuk memulai perkongsian beliau. Kita silakan Cikgu Azman. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Okey, apa khabar? Harap-harap semua sihat walafiat ya. Uh, bersama saya malam ni, orang lain semua gambar belakang cantik Teknik menjawab SPM ada gambar cantik kan <laughs> Tapi saya gambar biasa special. sahaja uh, Tak apalah, itulah specialnya Okay, alright, so Alhamdulillah yeah. Selepas hari ni bekerjasama Dengan rakan-rakan guru yang hebat-hebat sebenarnya. Saya ni biasa-biasa sahajalah Okay, okay. Uh, kebetulan Muncul TV lebih sikit dari orang lain uh, Tapi tak apa, okay so malam ni Saya nak berkongsi dengan buru-buru Anak-anak semua ya, tentang Bagaimana untuk menjawab soalan dengan CSPM KSSM hmm. 
Okey, soalan yang menjadi apa kata masih menjadi menjadi pertanyaan. Bagaimana yeah. rupa bentuk soalan SPM sebenarnya? Yeah. Bahawa saya nak kongsi sebab sikit uh, berdasarkan pengetahuan saya ada okey sedikit sebanyak apa hubungan saya okey dengan rakan-rakan lain yang terlibat mm. dengan apa tu uh, dengan semua-semua yang kita boleh percaya lah. Ah uh, kita kongsi semua sikit. Untuk malam ni ha okey road saya suka sebut road to success. Okey saya ni selalu diminta oleh Jet TV pergi mana-mana ceritakan saya ni lah guru ikon Jet TV Bruce Jet TV saya kena cerita juga ah dengan arah nak hmm. <laughs> okey alright okey anak sana kat luar sana kan nak tahu tak tadi pagi cikgu Bruce selesai mengambil SPMU buat kali yang ke-12 tau ah okey dan Had, tahun hadapan bulan tiga nanti ketika anak-anak murid semua menduduki SPM Cikgu juga menjadi calonnya okay, <laughs> Saya juga calonnya Dah daftar diri pun ha, okay. Menjadi calon persenarian Sebab apa saya nak jadi salah seorang lagi wow. okay, Pencipta sejarah oh, ha, okay. sleep, saya, yeah. saya, saya tutup KBSM sebagai calon Saya buka KB, KSSM hmm. sebagai calon juga hmm. ha, Tarikh dah ada dah 14 bulan tiga 2022 Okay alright hmm. Okay alright Okeylah anak-anak boleh semua ya guru-guru juga dia ada okey bahagian C yeah. okey asalnya dulu kita merancang lah asal dulu sikit balik sekonsi ya dulu kita merancang bahagian C ni khas untuk topik matematik pengguna tu tetapi kita bangkang membangkang setuju tak setuju akhirnya kita ubah sikit format dia akhirnya berubah format bahagian C menjadi lain sikit daripada yang kita rancangkan awal dulu okey bahagian C di mana ada dua soalan jawab satu saja mm-hmm. nak jawab dua-dua pun boleh tak ada masalah yeah. okey je okey okey Jalan kerja ni panjang. Okey. Kemudian dalam soalan itu ada pula dipecahkan pada tiga empat bahagian. Soalan itu je soalan A, B, C, D. Okey dan yang mana paling penting ialah setiap topik, setiap soalan itu tidak bersandar jawapan. Maksudnya kalau A tu kata-kata tak, tak, tak dapat jawab. Uh, B masih lagi boleh markah penuh. Uh, C masih boleh markah penuh. Uh, kalau bahagian A, bahagian B kalau A tu salah, B tu akan kurang markah juga. Mungkin salah juga. Ha, okay. Tapi untuk bagian sini, dia tidak bersandar jawapan. Okay. Alright. So, setiap soalan sebut boleh pecah lagi. Dah lah ada A. A1, A2 pula. Boleh pecah apa juga ya. Okay. Uh, markah 15 lah. Okay. Untuk bagian sini, saya sarankan kepada pelajar-pelajar supaya berilah masa selama 20 minit untuk menjawab soalan ini. Walaupun sekadar 15 markah, tapi beri masa lebih sikit. Kerana apa? Kerana banyak soalan yang perlu dijawab. Okay. Saya suka mulakan kisah saya ni dengan satu soalan yang menarik orang lah untuk belajar okay? Sebab jalan kelapa saya macam tu Saya so, selalu akan mulakan kelas saya dengan satu soalan yang menarik pelajar untuk minat dengan saya ha, di, Malam ni saya nak tanya satu soalan lah untuk, untuk apa kata kita punya host kita pun boleh cuba jawab tak ada salah okay? Dalam masa 10 saat je Senaraikan enam binatang yang hanya ada dua huruf sahaja Saya boleh kayu, hmm. tahu tak apa yeah. jawapan dia Ha, dia ada tuliskan you. jawapan di ruangan chat eh. Wow. Apa jawapan? Dua okay, huruf saat, ya? sahaja. Ha, dua huruf saja. Sepuluh saat ya. Hmm. Ha, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Okey habis masa. Okey boleh cek jawapan ya. Ha? Ha, sebab kalau saya nak cerita satu-satu panjang. Saya dia bagi masa sejam je kalau boleh bagi satu hari usuk usuk cakap banyak. Okey, alright. So enam binatang yang ada dua huruf. Yang pertama sekali ialah binatang ini. Ox namanya. Ox. Ah, oh, saya betul. Ah. Alright. Ah. Yang kedua adalah saya pun mau try. Yang kedua adalah udang. Udang. Ah, kenapa udang? Ada huruf huh? dan huruf G sahaja. Ah, dua huruf saja. Okey. Alright. Yang, <laughs> okay. Dan yang ketiga pula adalah panda. 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 Ha huruf yeah, B. Ya betul. Ya sahaja. Okey. Yeah, yang keempat adalah babi. <laughs> oh, minta maaf sebut babi lah. Okey. Sebab huruf ba, bahasa Jawi ya, bahasa Jawi huruf ba dengan huruf B. Okey. Yang kelima adalah singa. Ha bahasa Jawi juga iaitu huruf si dan huruf nga. Dan satu lagi kira ah. satu lagi ialah lala. L A L A L A L dan A sahaja. Ha itulah dia binatang yang ada dua huruf sahaja. Okey, alright. Okey. Ha contohlah. Okey, jom jalan. Direct to the point. Okey, contoh. Dia bagi cerita. Ini ini bagi sini macam ni ya. Dia bagi satu cerita, kemudian ada pecah soalan. Macam ni cerita dia. Contoh. Graf berpemberat di bawah menunjukkan jarak dalam kilometer yang menghubungkan tujuh lokasi iaitu P, Q, R, S, T, U dan W. 
Ha, ini cerita dia. Okay. Cerita kata graf pemberat menunjukkan arah dalam kilometer, jarak dalam kilometer menunjukkan lokasi-lokasi tersebut. Okay, ada P, Q, R semua tu ada jarak-jaraknya. Ini baru ceritanya. Okey. Tengok soalan yang pertama. Okey. Puan Surati memandu. Ha, memandu daripada P ke T melalui U. Okey. Jika purata laju pemanduannya ialah 80 kmj Hitung tempoh masa dalam jam yang diperlukan untuk sampai ke T. Okay, soalan E. Topiknya adalah graf gerakan. Iaitu ada melibatkan laju, masa, jarak. Ah, okay, so kita masukkan maklumat. Soalan kata bermula dari P. Okay, pergi ke T melalui U. Itu jarak dia. Okay, 105, 95. Okay, sekarang jarak kita sudah ada. Masa nak cari laju diberi. So apa kita nak guna untuk, untuk, untuk soalan ni? Okey apa apa pun kita nak guna? Maka kita gunalah formula laju jarak masa. Okey. So formula ni patutnya semua dalam kepala lah. Okey patut dalam kepala. Tengok cikgu sampai putih rambut nak pun fikir fikir formula tu kan? Right. Ha okey right. So lajunya sudah ada 80. Okey jaraknya sudah ada 195. Yeah. Masa nak cari. Jadi bermain yeah. dengan formula ini. Ah, okay. So just gantian dalam formula. Laju yeah. 80, yeah. jarak 105 tambah 95 bahagi masa. Okay dapatlah markan pertama kat situ. Okay. Kemudian masa, nak cari masa, jarak bahagi laju. Ah, dapat 25 jam. Simple saja soalan dia. Yang penting kita dapat tangkap dia, dia punya keyword dia iaitu laju ada ada jarak nak cari masa. Kalau tahu itu semuanya jadi simple lah. Okay, pada saya macam tu dia cakap, mata macam tu kacang je. Okay, alright. So markah pertama dekat sini lah. Itu kita menunjukkan ada nampak jarak dan gantian dalam formula yang betul lah. Okay, kita selesaikan dan dapat jawapan akhir. Okay, lebih kurang gitu. Alright. Okay, A tiga markah. Selesai. Katakanlah, alamak, saya terlupa lah formula. Okay, dah hilang markah confirm lah ni contohnya. Contohlah katakan, terlupa. Okay, hmm. tak apa. Masih berpeluang kutip markah soalan B. Okay, tengok soalan B pula. Okay, B. Masih gambar yang sama, gakit pemerintah sama, tetapi ceritanya lain dah. Okay, kali ni dia kata, Daniel seorang rider penghantar barang. Kita okay, tak kisah Ninja Van ke, Lala Move ke, JNT ke, tak kisah. Pedulilah. Okay, beroperasi dekat U dan menamatkan tugasannya DW. Di mana dia akan menghantar pesanan ke semua lokasi. Tanpa melalui laluan yang sama. Okey. Dari segi ayat ini kena faham betul-betul. Okey. Lukis dan labelkan satu pokok dengan jarak paling minimum bagi graf pemberat tersebut. Seterusnya, nyatakan jarak pokok itu. Okey. Sekali baca tahu dah. Lukis pokok. So mindset tahu dah. Ini topik teori dalam rangkaian graf. Tingkatan 4, bab 5. Okey. So bermula daripada U dia kata, tamat di W. Dia akan pergi ke semua lokasi tanpa lalu laluan yang sama. Tak boleh patah balik. Tuhan marah nanti. Ah, okay. Alright. So macam mana? Jadi calon-calon semua, anak-anak semua kena tahu bagaimana proses untuk melu melukis pokok. Okay. Ada tak siapa-siapa yang tahu? Jangan ingat lagi. Okay. First kali untuk lukis pokok, kena tahu ada berapa bucu dia. Ah, kenyan? Kena tahu tepinya pula. Okay. Untuk tepinya, okay. Dia mesti kurang satu daripada bucu dia. Kalau bucu dia tujuh, tapi ada enam sahaja. Okey. Dah seterusnya lah. Okey. Nak lukis paling minimum. Bermula dekat U. Nak nak driving ke mana ni kita? Nak pergi ke T ke ke P? Okey. T ke P? Kita tengok fikir-fikir. Kalau pergi ke P, 105. Kalau pergi ke T, 95. Cubalah pergi ke T contohnya. Contoh kita cubalah. Ha. Pergi ke T. Lepas pergi ke T, pergi ke S, 85. Okey. Masih dekat lagi. Pergi ke R, 35. Pergi ke Q48, pergi ke P dapat 80. Tapi nak pergi ke W, dah kena patah balik pula ke U semula. Dia tak nak, ha, dia tak nak, dia kata, dia kata tanpa luar sama. Jadi kenalah pergi ke arah P dahulu. Okay, pergi P dahulu, ha, kemudian pergi ke Q, okay, pergi ke R, pergi ke S, pergi ke T dan akhirnya sampailah ke destinasi akhirnya W. Ha, itu dah dia laluan pokok yang kita akan lakukan. Okay, ha, simple sajalah. Ha. Alright. So orang kata lukiskan, ah lukiskan dan labelkan. Jadi lukis dan kena label. Bila lukis yang lurus itu kenalah guna 
pembaris. Ha, tak guna pembaris, hilang markah sebab kekemasan. Jadi ingatlah, jangan hilang markah sebab oleh kecuaian kita lah. Okey, kalau kita ambil mudah, hilang markah. Jangan begitu. Okey. So lukisannya begini. Ah, cantik begitu. Alright. Dan Ingat lagi soalan tadi, okay, tadi kata, hitung jumlah jarak yang dilalui. Ha, kena cerita yang tu. Okay. Ha, tulis lah satu-satu. 105 tambah 80, 48, 35, 85, 50 sampai ha, selesai. Dapatlah 400 km tu. Satu hari 400 km. Jauh tu kesian dia kan. Berzeki. Alright. Okay. Uh, Alright. Okay. Itu soalan B. Ya saya. Ya saya. Saya menjelas sekejap dua saat boleh? Sila. Eh, nak bagi Silakan dia. boleh. Okey, uh, so kod kelas kita malam ini. Okey. Uh, yang pertama ialah huruf A. Okey. Yang pertama ialah huruf A. Dan nombor kod okay. yang kedua. Kod yang kedua ialah nombor enam. Oh, jadi pastikan adik-adik uh, mencatat ya di mana-mana kertas kosong supaya nanti lengkap. Okey, silakan Cik Guzman. Alright, terima kasih. A dan 6. A, C. A untuk Azman, C untuk sakit. Azman sakit. Alright, okay. Alright, sama. <laughs> <laughs> okay, tak apa. Okay, belajar gurau-gurau. Okay, belajar dapat tutik dia kena sepuluh tempoh. Okay, alright. Lukis semua cantik, label semua cantik dapat tiga markah. Pengiraan itu satu markah lagi. Jangan lupa akhir satu markah lagi. Dah dapat lima markah. Okay. Wow. Katakanlah lagi, terlupa lagi ni Alamak to topik ni memang jeng lah Tak boleh buat lah macam mana Okay tak apa, masih berpeluang pergi Markah topik, uh, soalan yang C uh, Yang C pula tengok Masih lagi cerita yang sama Tapi kali ini tentang Puan Yasmin pula Dia ada kedai jahit di T Maksudnya masih berkaitan dengan Rajah tadi uh, Dia ada sebuah kedai jahit di T Kena sewa RM3Y sebulan Selain itu dia juga tanggung kos-kos lain juga berjumlah 2 X kuasa 2 tambah 8. Jika pada bulan tentu Puan Yasmin mempunyai hasil kerja jahitan berjumlah 12 RM25 W di mana jumlah keuntungannya ialah P. Ungkapkan X dalam sebutan P, W dan Y. Ah, okay, soalan, itu, itu. soalan kata ungkapkan X dalam P, W dan Y. Perkataan ungkap tu. Ha, dia, nak, dia nak masukkan P, X tu dalam P, dalam W, dalam Y. Agak-agak topik mana. Ha, okay. Jadi bila kita baca soalan, kita mesti hmm. cepat tangkap topik apakah ini. Ha, okay. Dan topik ni kita ungkapkan. Kan? Selalu kita buat topik ni kalau ungkap-ungkap ni dan topik rumus algebra. Okay. Rumus algebra. Alright. So macam tak nak buat. Ha, okay. Fully. Jumlah keuntungannya ialah P. Nak cari untung, mestilah hasil kita tolak belanja kita. Ah, okay. So, hasil kita apa dia dalam ni? Puan Yasmin ada hasil apa? Hasil kerja jahitan. 25 W. Ah, okay. Tolak dengan belanja dia. Apa belanja dia? Sewa kedai 3Y. Okay. Kos-kos lain 2 X kos 2 tambah 8. Ah, itu mula. Kemahiran menukar ayat bahasa ke ayat matematik sangatlah penting. Berhati-hati dengan simbol. Ha, takut silat simbol tersembul. Biji mata hancur habis. Okey. Alright. Okey. Dah ada kurungan. Kita buka kurungan dulu. Mesti buka kurungan. Okey. Buka kurungan. Okey. So. Dan oleh sebab soalan minta dia kata ungkapkan X dalam sebutan. Maksudnya ingat lah. Kata, bila kita ungkap X dalam sebutan. Kita nak huruf X sahaja di sebelah kiri. Yang lain semua pindah P sebelah kanan. Okey. Oleh sebab 2x itu negatif, pindah ke kanan, ke kiri lah jadi negatif, jadi positif. Okey. 25w kekalkan. Okey. Negatif 8 kekalkan dan p itu pindah ke sebelah kanan. Sebab kita nak huruf x saja, p tak mau, pindahlah dia, lantak dia lah. Okey. Kemudian masih ada lagi 2x ni. Tak mau 2x ni, kita nak x saja. Ha, kita macam kita nak pusnahkan dua ni. Kita bahagi dua kan kiri dan kanan. Okey, tinggal X kuasa 2. Masih ketegak lagi X ni. Masih ada kuasa 2 lagi tu. Macam nak hilangkan kuasa 2? Ah, kita punca kuasa 2 kan dia. Selesailah untuk part ini. Ah, ini macam ni lah dia. Inilah maksudnya ungkapkan X dalam sebutan P, W dan seterusnya lah Y tu. Mana Y tadi? Okey, Y, 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 Y. Eh, <coughs> siapa tak perasan mana pergi? W, 3. 3, 1. Oh, Y saya hilang tak dah? 
Hmm. Tak perasan tau. Minta maaf lah tak perasan tau. <laughs> Baru perasan. Jangan marah tau. Cikgu-cikgu pun boleh cuai kan ni. Malah sudah <laughs> naya kita. Alright. Jangan marah tau. Hmm. Okay nanti saya masukkan balik lah. Tertinggai. Okay. 8 P. Okay. Tinggal W. Okay tak apa. Sapi nak beritahu kat sini ialah A, B, C tadi saling tidak bersandar jawapan. Haa ah, okay. Tengok D pula. Okay D pula. Okay, D pula. Kali ni tentang apa pula? Encik Syukri pula. Oh, Syukri pula. Encik Syukri tinggal dekat U. Berulang alik kerja dekat T. Dengan menaiki. Haa ah, tu dia. Okay menaiki apa tak tahu. Tiba-tiba full stop. Ah, Bubuh lah menaiki apa. Kereta ke lembu ke tak kisahlah. Janji ada sebab tertinggal tu. Ayat tu. Oh, okay. Diberi laju pemanduan Cik Syukri berubah secara langsung dengan jarak. Okay nampak? Okay. Bila kita baca soalan nampak lah. Boleh bayangkan lah kepada kita. Berubah secara langsung. Tahu dah. Topik perubahan. Ha, dia dapat clue dah. Okay. Dengan jarak dalam kilometer dan secara songsang dengan satu kosong satu asas dua kali masa. Kebiasaannya dia mengangkasa satu jam untuk sampai ke pejabat dia. Kalau memandu 76 kmj. Hitung masa dalam minit jika dia memandu dengan kelajuan 90 kmj untuk perjalanan pulangnya. Okey, ayat nampak panjang tu kan. Sekali baca nampak macam pening kepala otak lah. Alright. Kalau budak yang yang jenis yang apa kata yang jenis yang tak nak fikir lebih ni, uih panjang susah ni tinggal lah lantak dia lah. Ah ha, saya pun suka tu. Okey, tapi kalau boleh jangan buat begitu ya. Baca soalan, cuba cari punya keyword dulu. Di sini keywordnya apa? Berubah secara langsung dengan jarak. Laju berubah langsung dengan jarak. Okey, mesti tahu. Ini topik ubahan. So kita pindah ke alamat-alamat. Bekerja dekat U, pergi kat T. Ah, sorry, tinggal dekat U, bekerja kat T. Jaraknya 95 km. Okey. Laju dia, dia kata tadi, berubah secara langsung. Ha, bila langsung ada kat atas lah. Bila ada kat atas, okey. Lajunya berubah selangsung dengan jaraknya J. Dan songsang dengan 101 asas 2 kali masa. Ha, kena faham soalan tu. Kali masa. Okey, saya pun gunalah L untuk laju, J untuk jarak, M untuk masa. Okey, alright. First kali simbol ubahan tu untuk ikan tu. Oh, okey. Bila kita buang bentuk ikan tu, akan timbul satu huruf apa? Ingat dah ikut huruf apa? Okey, huruf K kecil. Di sebelah J tu. Ha, okay. L sama dengan, kita tertukar semua ikan pada semua sama dengan, akan adalah K kecil. Jadi K kecil J per dengan 1, 0, 1, asas 2, M. Dan kita ganti maklumat. Yang kita tahu, lajunya 76. Ha, okay. Jaraknya 95. 1, 0, 1, asas 2. Kita ubahlah kepada nombor biasa kita asas 10. Okey, kena pandai lah tu. Tekan kaki tu je lah. Mode, mode base tu. Okey, dapat lima. Okey, kali dengan satu. Okey, alright. Kenapa satu? Masa tadi dia kata ambil masa satu jam untuk sampai. Okey, pusing punya, pusing punya, pusing punya, pusing. Pandai-pandai ya. Kena pandai ya. Jadi, dapat dekat situ 95K sama dengan 380. Nak hilangkan 95, bahagikan 95 kiri dan kanan. Dapatlah K nya ialah 4 per 5. Dan tulis semula persamaan yang pertama dan kedua tadi Gantikan K itu dengan 4 per 5 Inilah dia bentuk ubahan yang kita cari tu Dan sampai tahap begini baru boleh jawab soalan yang diminta Iaitu hitung masa dalam minit Jika dia mandu kelajuan 90 kmj Untuk pulang dia Okay so laju kita tahu 90 Jarak kita tahu 95 Masa tak tahu nak kena cari you. Macam nak cari dia Gantilah dalam ubahan tadi Okay so laju 90 Jarak oh ni uh, Saya terlupa typo lah tertukar ni 90 Tertukar pada 90 Saya lupa tukar sorry, sorry minta maaf Okay 95 kat situ Kemudian jarak 4 per 5 Okay Selesai habis Okay ni masih lagi Ini ada typo lah uh, 95 ya bukan 90 Alright okay Tak perasan tadi minta maaf Okay Dapat jawapan 5M sama dengan 4 dan akhir sekali dapat jawapan M ialah 0.8 jam. Ada calon terhenti dekat sini. Jangan begitu. Sebabnya ialah soalan kata apa? Soalan kata hitung jawapan dalam minit. Okey dalam minit jadi kena ubah kepada minit. Okey jadi jangan kata ubah rugilah. 
Okay. Alright. So, selesaikan habis. Ha, okay. Ini ha, untuk 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 apa kata? Untuk selain ni, saya kena ada ubahan sikit lah. Je, ada typo sikit lah di sini. Okay. Tapi nak beritahu ceritanya, macam ni lah bentuk pengiraan dia. Boleh faham ya? Boleh faham semua ya? Okay. Bagus ya? Alright. So, dekat sini ada typo sikit. Ini sepatutnya 95 ya. Bukan 90 ya. Ha, dan saya ubahkan balik nanti. Saya boleh balik nanti. Alright. Okay. Inilah dia bentuk soalan bahagian C. Dibagi satu situasi, satu cerita dan dia akan pecah kepada tiga ke empat soalan. Setiap soalan itu pula topik yang berlainan dan markah, uh, sorry, jawapan saling tidak bersandar. Maksudnya kalau A salah, B masih lagi boleh betul. C masih lagi boleh, markah penuh. Ha, itu dah bentuk soalan bahagian C ini. Okay, alright. Hmm. Tengok pula contoh yang kedua. Ha, dan contoh yang kedua lah, markah yang Empat, senang je lah. Contoh yang kedua. Ceritanya bermula begini. Oh, tak ada lah pada suatu hari, tak ada gitu. Okay. Syahrul seorang kontraktor bertauliah di sebuah syarikat pembinaan di Johor. Ah, tu cerita dia. Syahrul ini kontraktor bertauliah dekat syarikat dekat Johor. Nun jauh di sana, JDT. Dia sering berulang alik ke Kuala Lumpur untuk memantau projek pembinaan di bawah selain. Itu ceritanya. Syahrul kerja di Johor ulang alik ke KL. Ha, okay. Tengok soalannya. Soalan A. Jika dia memerlukan masa selama 2.75 jam untuk tiba di tapak projek dengan purata kerajaan yang adalah 90 kmj tanpa berhenti di mana-mana, hitung jarak dilalui olehnya. Okey. Ha, dua markah. Ha, serta itu T2 bagi 9 tu maksudnya bab ni adalah bab tingkatan 2 uh, tingkatan 2 bab 9 lah bagi, bagi rujukan kita lah ya. Alright. Okay. Dekat sini kita ada apa lagi? Dari keyword dia. Dia ada bagi masa 275 jam. Dia ada bagi laju 90 kmj dan nak cari apa? Cari jarak. Lagi sekali. Laju jarak masa, laju jarak masa gunalah formula laju jarak masa. Okay. Kenapa saya selalu buat soalan ni? Kerana saya menjangkakan bahagian B ni, soalan topik ni mesti masuk. Sejangkalah harap betul. Okay. Harap betul. Eh. Tapi saya bukan alih sihir lah. Oh, saya cuba jangkau saja. Okay. Alright. Okay. So, gantilah dan formula kita tadi. Laju jarak masa. Laju kita diberi 90. Jarak nak cari masa diberi 275. Nak cari jarak, laju jarak masa. Simple sampai itu je lah. Dapat jawapan dia. Tu dia jarak K, Johor KL 247.5 km. Simple. Okay. Gantian dalam formula satu markah dan jawapan akhir satu markah. Tak tulis jarak pun tak apa kat sana. Tulis 247.5 pun cukup memadai dah. Okay. So cakap laju ingat kau. Tengok kan? Boleh kan? Orang serawak boleh faham cakap saya. Aha. Okay. Lama tak pergi serawak lah. Alright. Ya, okay. datang, datang. Lama dah tinggal serawak. Okay, alright. Okay, soalan A. Topik graf gerakan. Soalan B pula. Nak tahu tak sini? Nak tahu, okay. Bila dia duduk selalu ulang-alik, ulang-alik ke KL, KL Johor, KL Johor, akhirnya kereta dia pun dah nak jerah. Ke metaya, botak, pinjin pun asyik rasa sangkut mungkin lah tak tahu. Itu merancang beli kereta baru. Sebenarnya lama dia dah rasa soal kata. Merancang akan datang tu. Yang mana dia kata akan dia kata aku ada wang simpanan sendiri. Ah. Sikit lagi tu saya akan simpan 2000 bulan. Itu dia katalah bukan oh. saya kata. Okey. Soalan kata terangkan tiga konsep yang dipraktikkan oleh Syahrul bagi perkara ni. Topik pengurusan keuangan. Cerit Syahrul tadi, tak kali nak beli kredit 6 bulan aku. Cara kapan? Haa, okey. Dengan cara beli simpanan sikit dan baki lagi sikit tu, dia simpanlah. Rangkan tiga konsep semua yang diperhatikan oleh Syahrul dalam perkara ini. Haa, okey. Smart, M-A-R-T. Semua orang kena tahu apa maksud S-M-A-R-T. Itu. Okay, jangan ambil sambil lewa. Penting. Okay. Dalam cerita ini, antara SRT yang manakah ada 
perkara ni S tu apa? S tu adalah specific Apa benda jadi? Dia nak beli kereta baru ha, Itu je S dia okay. Syahrul nak beli kereta baru ha, Itu specific dia Okay M Measurable Boleh ukur tak? Ha, measurable ni di, di mali, Jumlah simpanan dia setiap bulan keperluan Ada dia nyata kat situ Di sini dia akan simpan sebanyak RM1,000 sebulan So boleh diukur So dia Menyimpan RM2,000 sebulan Eh ada tak? Ha. Ini attainable Boleh cakap okay. Kita tak boleh guna no. ha. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa gaji dia okay. Berapa mungan dia okay. Kita tak tahu apa maklumat je. Dia ada lebihan tunai Apa semua kita tak tahu Jadi tak tahun tu. Jadi A tidak boleh di Bila A tak boleh gunakan, maka R pun tak boleh. Tak boleh tentukan dia rela tak. Sebab apa saya tak tahu guna duduk kat kawangan itu. Okey, kita nyatau sebahagian sahaja. Jadi, ya tinggal lagi lah. T. Tempoh masa. Ada tang situ nak beli tempoh bulan akan datang. So, hanya SMT sahaja yang ada dalam Konsep Syahrul ini. Ha, A dan R tu tak ada. Maklumat tidak cukup lengkap untuk menerangkan tentang A dan juga tentang tadi. Boleh faham tak? No? Tiga. Jadi yang buat semak tu. Okey. Ini B. Tentang. Okey. Hoi yang pandang kosong sisi yuk kereta apa tau. Dia sudah membeli sebuah kereta berkapasiti 2860 daripada sebuah syarikat penjual. So bila dah beli kereta, dia kenalah dapatkan insurans. Oh, ah, insurans. Dia nak beli insurans apa? Nak beli insurans pihak tiga kebakaran kecurian. Berjumlah 80,000 bagi kereta dia dengan kadar SCD 25%. Okey. Okey, ah ha, di samping tu, dialah dia beli. Okey, kita pun tahu bila beli pihak ketiga kebakaran kecurian ni, bila kita aksiden, kita tuan kereta tak dilindungi insurans. Oh, okay. Jadi kita kena beli juga insurans tambahan Itu insurans kemalangan diri Dia nak beli juga okay. Yang mana syarikat tu kata kami boleh bagi perlindungan Tetapi sekadar 80% sahaja daripada nilai muka Yang mana berharga RM2.60 bagi setiap RM1,000 okay. Soalan kata hitung jumlah bayaran yang perlu dijelaskan bagi tujuan tersebut okay. Di sini ada dua tugasan Tugasan adalah mengira berapakah kos insurans okey insurans bagi kereta tersebut yang kedua berapa kos pula kos insurans kemalangan diri yang akan dibeli oleh Syahrul eh, ini topik insurans ha, bab 3 tingkatan 5 oh, okey rujuk jadual tarikh motor di bawah okey jadual ini jangan bimbang dengan risau nah no. tak payah hafal kalau hafal mampu kita okey jadual ini akan disediakan dalam soalan peperiksaan okey jangan takut dan risau nak hafal mampu kita kan alright okey hafal jadi orang insurans nak kita ha itulah itulah okey boleh jual insurans sebelum, sebelum jadi insurans kita shot dulu <laughs> okey alright okey kita kira yang pertama Nak beli insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, anak-anak murid semua kena ingat ya topik ini penting. Dan tujuh insurans ni, pengiraan insurans motor sangat penting. Saya rasa-rasa saya harap-harap masuk dalam SPM. Sebab saya dah pulun buat pengajar dan maksud saya ni. Okey, so first kali untuk menentukan insurans yang dibeli, kita kena tahu dia ada di mana. Syahrul tadi ada dekat Johor. Ulalik KL. Maksudnya, Johor ke KL tetap semua di Semenanjung Malaysia Okay, so kita akan guna jadual di Semenanjung Malaysia Keretanya pula berkapasiti 2860cc Okay, jadi dalam ada dalam kumpulan yang inilah Haa ni ni Kita tak boleh ambil yang 2200 tu sebab dia CC dia adalah 2860 So mesti kapasiti enjin hmm. yang tidak melebihi 3050 Okay, oleh sebab dia nak beli insurans pihak ketiga kebakaran kecurian maka kena tengok polisi insurans yang komprehensif jangan silap okey dia ada dua komprehensif dengan pihak ketiga okey pihak ketiga ni kalau dia beli pihak ketiga sahaja tapi kalau insurans pihak ketiga kebakaran kecurian kita kena gunakan maklumat yang polisi komprehensif 
dan jadual ini hanya untuk RM1000 yang pertama. Okey. So 36280 kumpulan ini automatik. First kali RM1000 yang pertama kena bayar sebanyak 3726 sen. Oh pandang kupang 60 sen. Okey, itu untuk RM1000 yang pertama. Sebanyak 80000. Ah, baru apa RM1000. Lagi tu nak kira macam mana? Ha ah, okey. Yang itu kena ingat betul-betul lah. Untuk baki bayaran tu kita bahagikan dengan RM1000 dan kita darab dengan yang ini kena ingat, kena hafal. Okey. Untuk semenanjung Malaysia, setiap seribu yang berikut lebih itu, darabkan dengan RM26. Kalau Sabah, Sarawak, darab dengan RM20.30. Yang ini tidak akan diberitahu dalam peperiksaan. Kamu kena ingat, kamu kena hafal. Macam subjek sejarah lah. Ah, Okey. Untuk baki itu, RM79.000 yang, yang berikut itu, bahagi dengan RM1.000. Dapat tujuh puluh sembilan. Yang tujuh puluh sembilan itulah darab dengan dua puluh enam ringgit. Okey. Semenanjung. Sabah Sarawak dua puluh ringgit tiga puluh sen. Okey. So tambahan lagi sebanyak dua ribu lima puluh ringgit. Campurkan dua-dua itu dapatlah premium asas untuk komprehensif. Okey. Itu yang yang pertama. Okey. Seterusnya. Kena ingat lagi sekali ni. Untuk insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian, kita akan ambil hanyalah 75% daripada premium asas komprehensif. Yang ni pun sama. Kena ingat sendiri. Kena ingat sendiri ya. Ah, jangan harap apa kata soalan bagi. Tak bagi. Okay. Insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada premium asas komprehensif. So darab dengan 75%. Okey, 75% darab dengan 2426, 60 sen, dapatlah jumlahnya adalah 1819.95. Itu adalah permulaan untuk bayaran insurans bagi bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Sampai sini apa nak buat? Ha, okey tengok. Ada tak NCD? NCD binatang apa? Ha, NCD binatang apa? NCD ni ialah no claim discount. Okey, maksudnya Katakanlah tahun lepas, bawa kereta langsung tak claim insurance, langsung tak accident, langsung tak apa. So, bila tahun ini kita nak, nak, nak renew road tax, dapatlah okay, insurans potongan sebanyak 25%. Ha, itu. Tapi kalau kita ada buat claim, maka insurans NCD itu habislah. Okay, kes ni dia bagi tahu. Dia ada NCD 25%. Okay, so darablah 25% dengan 1819.95, dapat diskaun sebanyak 454.99 sen. Tolakkanlah dia dan barulah dapat jawapan sebanyak RM13649. Itu step untuk mencari insurans pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey, mesti cari yang komprehensif dulu. Berjalan darat dengan 5% dan tolak NCD jika ada. Okey, selesai sebaruh bahagian. Okey, itu baru selesai tentang kereta dia. Diri dia belum lagi. Okey, untuk diri dia pula. Ah, okay. Dia nak beli insurans kemalangan diri. Ah, yang mana syarikat kata dia setuju melindungi sebanyak 80% sahaja daripada nilai muka. Okay. Alright. Dan setiap RM1,000 kena bayar RM2.65. Okay. So macam inilah. Insurans kemalangan diri. Oh, Syarikat hanya cover 80%. Jadi 80% darab dengan Jumlah muka 80,000. Oh, dapat lah kat situ. Darat pula dengan. Oh, Okey. Ini sekaligus kan. Okey. 80%. 0.8. Darat dengan muka 80,000. Bahagi dengan 1,000. Darat dengan 2.65 sen. Sekaligus ke terus. Okey. Nak buat satu-satu boleh. Tak salah. Okey je. Tapi saya nak saya buat sekaligus. Tak ada hal. Okey je. Okey. Ah, maka dapatlah sebanyak RM1,6,9,6 kupang. 60 sen. Ha, okay. Itu untuk kemalangan diri. Soalan kata hitung jumlah bayaran yang perlu dilakukan bagi tujuan tersebut. Ha, okay. Alright. So, insurans kereta tadi tambahlah dengan insurans diri ini. Ha, dapat jawapan dia. Okay. Jumlah bayaran perlu dilakukan sebanyak 1, 3, 6, 4, 9, 6, 
tambah dengan 1696% dapat jumlah akhirnya 15345% sin. Okey, boleh faham tak semua? Boleh faham? Okey, uh, alright. Tu Azman, ada yeah. soalan daripada Big uh, Big Lee dia tanya, adakah yeah. jawapan dibuat harus ada rumus sesuatu bab? Uh, bergantung dengan soalan jugalah saya rasa. Okey, ada ada soalan yang, yang tak perlu rumus, ada soalan yang tapi ada soalan yang, yang saya kena kawallah. Ada soalan yang mana kita kena ingat tak semua rumus bagi. Ah okey, kata-kata kata saya rumus tu turunnya bagi bagi insurans ni memang kebanyakan kita kena hafal rumus tu lah. Okey, ah cuma nya tentang jadual tadi yang itu ya jangan jangan hafal. Ah tu akan dibagi. Ah tapi kebanyakannya memang akan bersama kata orang bermain dengan rumus-rumus yang biasa kita buat tu. Ah that's why bagian topik insurans ini, topik uh, insurans dan sukai ni kita kena banyak buat latihan. Supaya kita dapat ingat dia step tu. Benda sama je. Alright, boleh? Okey, sekejap nah? Cikgu Azman. Ah. Sekejap Cikgu Azman, saya mencela lagi ni nak bagi kod. Okey, hmm. kod kelas yang ketiga. Kod kelas yang ketiga ialah nombor dua. Okey, seperti Cikgu Tang tunjuk tu nombor dua. Okey, silakan sama Cikgu Azman. Okey. <coughs> Syahrul sudah ada kereta baru. Okay, Syarul sudah ada insurans, lega hati mak dia, lega hati dia pergi KL ke pun tak takut accident sebab ada di cover dah. Okay, kita pergi soalan yang D pula. Ha, okay, D. Okay, yang D. Contoh, pada bulan Ogos 2021, Syahrul ingin memperbarui cukai jalan bagi beberapa kenderaan miliknya. Berikut dah kenderaan miliknya. Ui, kaya rupanya Syahrul ni. Oh, ada empat, uh. empat kenderaan tau. Ha, kaya dia. Motor keris ada, motor halusin uh. ada, motor ada, alat pun ada. Ih, Semua ih, ih. Kaya mewah, sungguh kan? lah dia. Ui, betul siapa dapat Syahrul ni. Ha, okay. Alright. <laughs> okay. Bahagian C. Masa cakap tadi, awal-awal tadi, dia boleh ada pecahan kecil lagi. Ha, tadi, tadi tu ada pecahan lagi. A, B, C, D. Ha. Yang D ni pula ada pula pecah lagi. Ah sudah gitu. Ada pula D1, D2. Ah oh, gitu. Okey, motosikal Chris dia tak dapat diproses sukai jalannya. Kenapa? Ah kenapa? Berikan alasan atas galan tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Ha, agak-agak kenapa ya? Tak boleh di, di renew road tax motor Chris dia tu. Okey, agak kenapa? Kita tengoklah kat situ. Okey, road tag mati 2018. Yalan semua mati 2001. 2001, okey. Tiga tahun beza tu ha. Oh, okey. Mana Syadul tak motor kris ni? Dalam dalam bilik ke apa kan? Lupa nak renew road tag dia. Okey, jadi motor kris ini tidak dapat diproses juga jalannya kerana tempoh masa mati juga yang tersebut Melebihi tempoh satu tahun Okey, jadi setiap kenderaan kita Kena direnew setiap tahun Kalau lebih dari setahun terenew Automatik tak boleh direnew road tag kita tu ha, Tu macam mana? Motor ke kereta sama je Lebih setahun saja tak boleh direnew secara automatik So macam mana nak buat? Ha, kenalah bawa kereta kita itu pergi ke Puspakum Asad Uh, pemeriksaan berkomputer uh, Puspakum uh, Kena pergi sana Dia cek balik semua benda Enjin apa semua Dia kata ok Baru dah je keluarkan Surat pengakuan Boleh diperbaharui cukai jalan uh, Itu cara untuk Mengatasi masalah ni So ingatan kepada rakan-rakan guru okay, Anak-anak murid semua Kalau ada motor Kalau ada kereta Mati saja rotek Teruslah renew Jangan simpan-simpan Jangan tangguh-tangguh uh, Kalau tangguh sedikit macam ni lah Lebih setahun saja dah tak boleh nak renew secara automatik. Oh nak pergi pus pakong penat oh. Okey nak kena, kena kena isi borang borang apa pesanan lagi apa. Okey tunggu giliran ni nak beratur punya lama. Okey ah kalau kereta lagilah masalah dia. Nak pergi pus pakong tu saya cerita sikitlah sebentar ni. Pergi pergi pus pakong tu bila check kereta kita tinted kita tu kena cabut tau. Ha tak cabut dia hmm. confirm gagal. Bayangkanlah ha kita pasang tinted mahal-mahal Kena korek cabut balik. Oi, oh, membazir betul. Rugi betul. Ah, ha? ha, Saya pernah lalui lah benda ni. Itu saya kata tu pada muka aku. Okay. <laughs> okay. Baru nak tanya tadi. 
Ah, dah kena nak tahun lepas sebab saya nak, saya nak tukar nama, nak tukar nama ke kereta berat isi saya. Ah, saya, ah kata kena pergi check kena pergi pusbakum. Kena pergi pusbakum pasal 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 apa pula? Kalau cik tak buang tinted ni, ah titik memang gagal cik kata. Jadi kena cabut. Mahal pasang tinted, kena cabut. Aduh, tengok cin, hmm, apa? Okey cina tarik sekejap. Eh tarik oh sayang betul menangis air mata. Oh. <laughs> balik ke maklumat balik maklumat penting ni. Ha, ah, maklumat penting ni untuk semualah. Ha, balik claim kat isi balik pada muka dia. Alright. Okey. Okey, tu D1 ya. Ha, okey, D1. Okey. Dah ada D1, mesti ada D2. Ha, kita D2 pula. D2. Pada bulan Ogos okay, kali ni, dia sudah D2. Okey, setelah selesai masalah yang pertama tadi, Syahrul pun bolehlah memperbaiki cukai dan tambah ada masalah lagi dah. Okey. Berdasarkan jadual cukai tarif motor di bawah, hitung jumlah bayar cukai yang dikenal. Topik percukaian. Topik baharu juga hmm. kepada kita semua. Okey. Insurans, cukai ni semua baharu kita. So ada lagi orang yang masih blur-blur lagi. So kena banyak buat latihan. Okey. Alright. So kita kira satu-satu. Okey. Sama juga eh. Jadual cukai, jadual cukai, lah. jadual cukai ini pun tidak perlu hafal akan diberi dalam peperisan. Nak hafal mati kita nak hafal, okay? Ha, okay, semenanjung. Itu baru baru injit motosikal tu. Belum kereta lagi. Ha, nak hafal segera-gera. Okay, ada orang bertanya, kenapa ha, road tag dekat Sarawak lebih murah mana yang semenanjung? Eh? Orang tanya begitu. Okay, Sera Sabah, Sarawak, sorry, contoh macam macam 800 cc je. Ya. Dekat semenanjung. Mm -hmm. Dua atau setengah. Sabar sebab lapan puluh. Kenapa ya? Ah, ini dah jadi apa kata perihatinya kerajaan kepada rakyat. Katanya begitu. Okay. Ah, sebab apa kata? Di Semenanjung. Okay. Di Semenanjung ini jalan ke, jalan raya cantik-cantik. Kemas-kemas. Jarak pun dekat-dekat. So bagilah cukai tinggi sikit. Bukan selalu rosak pun. Tapi Sabah Sarawak adalah jalannya panjang-panjang. Tak elok. Katanya hmm, begitu. Okay, tak elok. Tempat pula dalam daripada daripada apa tahu daripada kucing ke miri pun berapa jam jalannya nak sampai okey jadi kita bagi bantuan gitulah okey ha, jadi kerja apa kurangkan kadar cukai kadar insurans supaya dapatlah bantu rakyat di sana kalau ada jadi apa-apa ada lebihan duit untuk tujuan tersebut atau tujuannya lah rasional dia okey alright check satu tu kita ada check motor dulu macam tu tu ha, tak ada lah <laughs> tak ada kot tak ada nanti kan nanti jadi isu ni kan Uh. Ah, 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 ah. Takut ada isu nanti Sebab nanti orang, orang petikan Mana ada Sarawak miskin-miskin Kaya rasa Sarawak ni Tokek balak <laughs> gitu. ah, ni, Dia sebut elak kan tak ada lagi tu Just pengetahuan je lah Kenapa alasan yang itu Lebih kurang Okay Kita check dia punya motor dulu Motor keris dia ah, Motor keris dia Oleh sebab 110 cc Maka di Sabah ke Di Sarawak ke Senanjung ke Semuanya hmm. free of charge Parcuma oh, Free saja. Tetapi Daftar tetap kena daftar Okay, jangan tak daftar. Bila kata-kata percuma, tak payah bayarlah. Free. Ha, itu yang tak boleh tu. Tetap kena daftar juga. Ha, daftar juga. Jika bagilah apa, uh, yang kecil tu. Ha, road tag kecil tu kena, kena dekat. Itu kena kena buat juga. Okay. Alright. Ha, tapi dia tak payah bayar. Okay. Tapi ada orang yang charge perkhidmatan lah RM2. Okay. Itu untuk Chris. Percuma. Okay. Kemudian Harley Davidson. Oh, Harley Davidson Aja pun tak betul-betul tak, tak tahu. Okay. Harley Davidson dia. Kapasiti enjin ni adalah 275 cc. Ha, okay. Dalam kumpulan 251 sehingga 500 cc. Oleh sebab Syahrul ini berada di Johor, maka gunalah data nilai untuk semenanjung 180. Ha, okay. Jadi kenal bayar sebanyak 180. Chris percuma. Jangan tulis percuma ya. Ha, tulis RM kosong lah. Jangan tulis percuma. Okay. Harley Davidson. RM180. Okey, selesai bahagian motosikal dia. Pergi pula kira tentang kereta tadi. Ah, okey kereta dia. Okey. Kereta dia. Jadual ni pula ah ni sama. Kali ni jadual enjin bermotor pula. Okey, ada seni saya ambil sebahagianlah bukan ambil semualah, sebahagian saya ambil. Okey. Ini saya ambil bahagian cukai semenanjung dia. Ah siapa-siapa lain lagi kira kan dia. Okey, ada kiraan dia. Okey, dia ada kereta persona. Sisinya 1,600. Jadi pada dalam kumpulan, baris pertama tu. Ha, 1,401 sehingga 1,600 cc. Jadi, automatik kena sebanyak 690 ringgit. Kadar asas dia. Okey, bawah 1,600 cc, automatik kena 690. 
Okey, kereta kereta yang bawah satu dalam CC tu ah, kena banyak ni lah. Mula-mula. Okey, selesai personaku. Okey. Yang kedua, kereta yang diminati oleh anak saya, Toyota Alphard selalu pesan mm-hmm. ayah nanti ayah banyak duit beli Alphard dia kak, Safi sukalah Alphard dia kata ha. <laughs> dia kata macam-macam dia boleh cerita Amin. dalam tu luas ha. Dia kata mm-hmm. dalam tu luas lah. Safi boleh tidur, boleh main macam so, macam sekarang ni dia kata nak kita beza kena konsekuensi kakak selalu gaduh-gaduh dia tak nak gitu kata. Ha okey. Tak apalah. Nanti saya kata nanti saya, ayah ada duit ya belilah. Okey alright. <laughs> okey. Toyota Jom sama. <laughs> Toyota Alphard Okay Toyota Alphard Alphard dia ialah 2860cc Berada dalam kumpulan 2500cc Sehingga 3000cc ha, Balas yang terakhir tu Okay Bila tengok cc begitu Automatic first kali Kadar yang dikenakan adalah 880 ringgit Automatic kena Itulah kadar asas Memang dah kena. Oleh sebab Alphard dia tu 2860. 2000cc yang pertama, 2500cc yang pertama, atau dia kena 880. Okey. Baki cc-nya itu itu 386. Okey. 3 uh, 38 okey uh, 386 betul lah. Kalau saya sekali kira kan. Uh, tolak 500 kan. Uh, okey. 360. Oh, mabuk dah. Okey, 360 yang baki itu darabkan dengan RM2.50. Setiap sisi lebihan itu darabkan dengan RM2.50. Ini namanya kadar progresi macam semakin besar sisinya semakin tinggilah kadar cukai yang akan dikenakan. Okey, so darab dengan RM2.50 dapat tambahan lagi sebanyak RM900. Itu untuk Toyota Alphard. Okey, untuk cukai saja RM1000 lebih. Tak mau gunalah, mahal lah. Okay, alright. So, tambah semua dapatlah untuk Alphard cukai jalannya adalah 1780. Okay, selesai mengira motor tadi dan kereta tadi. Okay, seterusnya kita tambahkan semua sekali. Okay. <coughs> Motosikal Chris RM000 free of charge. Harley Davidson 180. Proton Persona, okay, 690. Alphard tadi, 1780. Okay, so jumlah semua, tambahkanlah semua sekali step itu. Dapat akhir kali kena banyak, banyak sebanyak RM2,650. Okay, tetapi ingat eh, ini hanya contoh soalan saja lah. That's why ada Chris, ada Lewison, Persona, Alphard. Tapi dalam exam sebenar, tak adalah dinyatakan jenis. Nama apa? Nanti kita macam kita promosi. Okay. So, kita okay. so, kena kenderaan sajalah. Ha, ni contoh saja saya buat. Okay. Adalah alfa-alfa tu. Okay. Alright. Okay. Boleh faham sangat tu nak? Okay. Boleh faham semua? Kau ada hmm, tanya ada apa-apa? Juga. Oh. Setakat ni tak belum ada lagi. Oh, dia pun faham. Kau kan dia pun terpegun dengan, dengan cikgu cakap. Ha. Oh. Alright. Dia cakap macam ni. <laughs> dengan <laughs> laju. Dengan laju dia, dengan bahasa campur-campur Kedah Utara, Sarawak semua ada. Ha, laju tu lah. Ya. Ha, tu dia lah kata. Okay, alright. Sama lah macam saya dengan cakap Sarawak pun macam tu saya kat, masuk kat Utara agak. Ha, okay. okay. Kita tengok soalan yang berikutnya. Oh, kali ni saya slow sikit. Okay, ha, kalau, kalau habis masa beritahu takut saya ter, ter, terlajak nanti. Ha, okay. Okay, ha, ni soalan. Gambar di bawah menunjukkan laporan status terkini COVID-19 di Malaysia bertarikh 27 bulan 6 2021 yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Okey ini, ini gambar dia. Okey sambil dari Telegram lah guru Telegram MKN. Okey ah cuba sini kada fokus perkongsian jelah ya untuk anak-anak murid semua. Okey soalan SPN 2021 nanti tidak hmm. ada soalan tentang COVID. Ah hmm. jangan fikir ada ya sebab sebab soalan Soalan kita dibuat dua tiga dua tahun awal. Ah. Ha, ini soalan kamu kita dah buat dua tahun awal, dua tahun lagi. Oh. Waktu itu Malaysia tak ada COVID lagi. Okay, so ya, jangan risau. terbayangkan okay, <laughs> ada satu tentang COVID. Tidak ada. Okay, untuk tahun akan datang, untuk yang fufakan akan ada lah soalan COVID mesti ada lah. Okay, ha, tapi kalau trial, ah ha, insyaallah ada. Sebab trial dibuat tahun semasa. Okay, alright, inilah cerita dia. Okay. Tentang gambar raja ni ada tentang kes COVID di Malaysia pada 
27 hari 6 21. Okey. Cerita dia tentang Covid lah. Okey, kita pergi yang A. Hmm, A ya. Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan dapat mengurangkan oh macam-macam berita okey. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menjangkakan dapat mengurangkan sebanyak 4.78 darab 10.3 jumlah kes aktif dalam seminggu. Hitung jumlah jangka minggu yang diperlukan untuk memastikan 80% kes aktif dapat dikurangkan dalam bentuk piawai. Ha okey. Kelu dah ada situ. Bentuk piawai tingkatan 3 Bab dua. Okey. Kat situ dia kata apa? Yang paling penting eh. Dia kata KKM yakin dapat kurangkan kes 4.78 darab 10.3 kes aktif dalam seminggu. Haa okey. So berapa minggu kan diperlukan untuk memastikan hanya tinggal 20% lagi kes aktif. Dia nak selesaikan 80% kes aktif. Diungkap dalam bentuk piawai. Okey. Dalam maklumat kita ni rajah tu ada maklumat kes keseruhan, kes kematian, kes sembuh baru, kes kematian baru, kes aktif. Ha okay. Yang purple tu ialah kes aktif. Ha yang tu kita nak ambil tu. Okey jangan baca semua. Alright. Ha kita nak baca. Soalan kata jumlah kes aktif. Jadi kita ambil kotak yang purple tu. Di Malaysia waktu itu ada kes aktif sebanyak 61395. Ha okey. Dia nak kurangkan sebanyak 80% First kali hmm. ha, Baru nampak tu dia okay. Jumlah kes aktif Jumlah ICU okay. Dan dia yang melalui bantuan kecemas Bantuan pernafasan okay. First kali Untuk selesai soalan ni Kena dah tahu Berapakah jumlah kes yang kita perlu selesaikan okay. Soalan hmm. kata dia nak kurangkan sebanyak 80% kes aktif Cari yang tu dulu. Berapakah bilangannya? Okey. Macam soalan budak sekolah rendah yang kata tu. Okey. 80% dia jumlah keaktif. Okey. So 80 per. Okey. Kes semasa 6, 1, 3, 9, Nak kurangkan sebanyak 80%. Jadi 80% bersama dengan apa? 80 per 100 ataupun 0.8 darab dengan 61395 gunalah kereta yang cantik-cantik yang mahal tu dapat jawapan dia. Okey, jadi kerajaan nak mengurangkan sebanyak 49116 kes. So, berapa minggukah yang diperlukan untuk selesaikan sebanyak kes itu? Okey, satu minggu 4.78 10.3. Nak selesaikan 49116. Macam mana nak buat? Okey. Ah kita hanya perlu kalau 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 sekat kali ni lah okey contohnya kita nak kumpul ni sebagai simbolik lah okey kita nak kumpul RM100 setiap hari kita hanya mampu kumpul kita, kita hanya mampu dapat kumpul RM20 ya so berapa hari kita nak buat apa kita kita perlukan masa ah jadi semua itulah okey kalau kita nak, nak dapatkan RM100 sehari boleh kumpul RM20 masa kita perlukan 5 hari macam dapat RM100 bahagi dengan bilangan simpanan satu hari tu ah sama lah macam kes ni okey jadi Jumlah kes yang nak dikurangkan Kita bahagilah dengan Jumlah kes yang dijangka dapat dikurangkan Haa okay, kita masuk itu Tempoh masa dia Jumlah kes bahagi dengan Jangkaan mingguan Haa bagilah untuk itu Kemudian ah kemudian Tiga markah kan Okey tiga markah Satu markah dapat dekat 80% tadi Okey tempoh masa ni Dia jumpa akhir Gunalah kereta kita yang mahal-mahal tu Casio ke Sharp Tak kisah pakailah Tak kisah Okey Kalau berikan Mr. Jenama Joris pun Guna tak ada hal Okey Asalkan jangan, jangan gunakan kereta grafik saja. Okey Gunakan kereta Dapatkan jawapan dia 10.27 Haa ini Ramai calon terhenti dekat sini Okey, dia kata jawapan dia memerlukan 10.27 minggu. Okey, siapa buat sampai sini hilang markah percuma satu. Okey, sebab apa? Sebab soal minta kata dalam bentuk piawai. Yang ini belum bentuk piawai. 10.27 belum bentuk piawai. Okey, kena pastikan hmm. jadi bentuk piawai. So, ingat ya, bila jawab soalan, Jawab ikut kehendak soalan. Jangan jawab ikut apa yang kita faham. Okey. Ada calon jawab sampai terhenti. 
antara calonnya ialah saya lah. Ha, saya sebut tiga sini. Sebab apa yang saya seronok kan buat ini sampai sampai tu. Ha, lupa. Ha, okey. Jawapannya ialah 1.027 darab 10 kuasa 1. Okey. Alright. Siapa berhenti kat sini? Markah hilang satu. Percuma sahaja hilang. Okey. Ha. Jadi saya tak ada jawapan. Sebab saya tentu kasi juga. Ha. Okey. Kecuaian. Okey. Alright. Itu soalan A. Tentang COVID tadi. Ha. Kes yang pertama ni. Kes berkaitan kes aktif. Ha. Okey. Kita pergi soalan nombor B pula. Okey. Cik Belum Garman. Kan? Boleh saya mencela. Okey. Silakan. Saya sekejap. Saya nak bagi kod, uh, kod yang keempat, kod kita yang keempat ialah nombor satu. Nombor satu ya. Eh. Okey, so sebentar lagi uh, kita akan keluarkan link, link untuk SPL KPM uh, dan juga link kehadiran untuk murid di, di ruangan chat. Nanti murid-murid uh, adik-adik bolehlah uh, tengok di ruangan chat link-link tu dan uh, bolehlah isi. Okey, terima kasih Cik Goran. Okay, alright. Okay. Kita sambung lagi. So, nak juga ada ada gangguan gini. <laughs> boleh, <laughs> boleh tarik nafas, <laughs> boleh minum air, <laughs> boleh minum air. Okay lah tu. Okay. Alright. Soalan B. Saya tak baca lagi soalan. Tapi tengok tahu dah. Topiknya ialah bentuk piawai, ah, bentuk piawai. Asas nombor. Sebab nampak ada buatan empat kecil, enam kecil, asas lima. So yang paling penting ialah kita dapat tangkap topik apa. Ha, bila kita dapat tangkap topik apa, kita boleh dapat imagine kan. Okay, what topik ini waktu tu aku belajar apa cikgu kajar. Okay, apa yang aku belajar. Contohlah waktu ni kan. Okay, waktu ni saya tengah, contoh yang saya katakan, saya tengok topik ni. Waktu tu Cikgu Anita tengah mengajar aku Dia pakai baju warna merah Aku lukis gambar bunga raya Contohnya gitulah okay. Kita ingat Kita ingat peliwa tu Kita dapat tangkap lah balik Apa benda kita belajar Ah, itu cara dia Okay Tak apa laju Sejumlah 1 0 3 5 3 Asas 6 Kes baharu Pada hari tersebut adalah Dicatakan di negeri Selangor Ya Selangor juara Okay alright Okay Dia kata pada hari tersebut 10353 asas nak baru di Selangor sahaja. Oh, okey. Dan ianya adalah 2122 asas 4 lebih tinggi daripada kes baru di utara Semenanjung Malaysia. Okey. Alright. Soalan kata, hitung jumlah kes baru di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia diungkap dalam asas 5. Okey. Alright. Topik ini kalau format lama KBSM takkan diuji dalam kertas dua. Hmm. Ha, okay. yeah, Tetapi kalau, ha, kalau top, apa kata silibus baru ni nak juga diuji kot. Ha, okay. Nak kita uji supaya dia kita nampak pada dia. Rupanya faham tak faham tentang topik ni. Okay. Alright. Dan pula oleh sebab apa? Dulu KBSM abang kakak awak hanya belajar asas dua, asas lima, asas lapan. Tapi hmm. awak yang hebat-hebat ni belajar asas dua sampai asas sembilan. Lagi banyak bapak teror orang kata. Oh, okay. Setengah mati kita belajar. Okay? Alright. Tetapi tak kisah sebenarnya. Asas berapa sekalipun tak kisah sebenarnya. Sebabnya stepnya semua sama. Step hmm. semua sama. Jadi tak ada, tak ada risau pun. Okay. Alright. First kali soalan minta ialah hitung jumlah kes baharu di utara semenanjung Malaysia. Cari dulu. Okey. Yang pertama dia kata dekat Selangor ada kes sebanyak 10353 asas 6. Okey. Dan ianya 214 lebih tinggi daripada Semenanjung Malaysia. Eh, utara Semenanjung Malaysia. Okey. Dan soalan kata ungkap jawapan asas 5. Oleh sebab kita nampak Asas enam, asas empat, nak tukar asas lima, berlain asas. Jadi adalah lebih baik dan lebih cantiknya kalau kita ubah awal-awal kepada nombor dalam asas sepuluh. Supaya kita tak kelang kabut. Okay, so cari dulu selangor yang aman damai ini, berapakah kesnya pada hari itu? Okay, satu, tiga, lima, tiga. Haa gitu. Asas enam, kita gunalah asas enam. Ha, tapi ingat-ingat berhati hati ya, ada pelajar dia tersilap buat. Ha, dia terbuat yang satu itu darat dengan enam kuasa lima sebab nombornya nombor yang kelima. Hati-hati. Okey, ha, dia mesti start dengan kuasa kosong. Satu, dua, tiga, empat. Ha, dia kena ikut itu. Okey, ada pelajar buat silap begitu. Okey, so cari ini. Kemudian dah tulis begini, 
Tak payahlah buat satu lagi. Bagi jawapan tu dah tak apa, tak ada masalah. Okay. Dapat sebanyak 1, 4, 3, 7, asas 10. Okay, asas 10 tak tulis pun tak apa, dibenarkan lah. Okay, itu kes baru di Selangor. Okay, berapa pula nilai bagi 2, 1, 2, 2, 4? Cara yang sama lah. Okay, lebih lagi tu. Kali ini asas 4, ah kena guna yang 4 punya. Ah Sama juga, ada 4 nombor, kuasa tertinggi lah kuasa 3 je. 0, 1, 2, 3. Okay, selesaikan. Guna kata yang cantik awak tu, kata kata yang cantik-cantik tu guna. Dapat jawapan. 1, 5, 4. Ah, ini semua adalah asas 10. Di Selangor, 1, 4, 3, 7. Okay. Dan dia lebih 1, 5, 4 kes berbanding Utara Semenanjung. Utara Semenanjung Malaysia. Ah, okay. So, soalan minta ialah berapakah kes di Semenanjung, Mala di Utara Semenanjung Malaysia. So, tolak je lah. Okay. Tolakkan. 1, 4, 3, 7. Tolak 1, 5, 4. Dapat jawapan sebanyak 1, 2, 8, 3. Itu baru dalam asas 10. Okey, asas 10. Okey. Soalan minta tukar ke dalam asas 5. So, kena ubah pula ke asas 5. Macam mana cara dia? Lagu mana cara dia? Okey. Macam cara nak cakap orang putih tak pandai. Okey. Macam mana cara dia? Dalam buku teks, diajar kita buat op uh, operasi pembagian berulang lah. Bahagi. Okey. Dengan 5. Tetapi saya rasa kalau dalam buku kalau, kalau kita ikut buku teks itu kita memerlukan apa, ruang yang agak panjang ke bawah untuk tulis. Jadi saya nak kongsi kat sini sebuah sedikit tentang kita nak guna cara yang panjang begini pula ha, untuk mengufur up. Kalau dalam buku teks mencancam gitu. Kita bahagi lima, bahagi lima, bahagi lima, bahagi lima. Kemudian kita ambil jawapan hmm. dari bawah ke atas. Okey itu agak ya. makan ruang ke bawah. Okey nak jimatkan ruang. Kita pergi betul mengufur. Okey ada tak sesiapa yang tahu. Okey. Kalau dah tahu, just refresh balik. Yang tak tahu, ini adalah ilmu baru kepada kamu. Okey, buat begini. Buat kotak tak kisah, buat kotak bajet sikit tak apa. Okey, mula-mula. Kita buat begini. Oleh sebab dia nak asas lima, maka satu, dua, lapan, tiga, kita bahagikan dengan lima. Okey, guna, gunakan kereta. Okey, kita masukkan kereta kita tu. Satu, dua, lapan, tiga, kita bagi lima. Akan dapat jawapan 256.6 Gitu Okay Kita tekan kereta tu Tekan ABC Dapatkan bentuk pecahan wajar Akan dapat 2563 per 5 Itu nah, step kamu Kotak berikutnya Ambil nombor saya sekunding kan tu 256 Kita bahagi lagi dengan 5 Dapat 51.2 Tekan ABC lagi Okay 256 bahagi 5 lagi Dapat 1.2 Tekan ABC lagi akan dapat 51 1 per 5 Haa tulis begitu Ambil yang kuning tu lagi 51 bahagi dengan 5 Dapat jawapan 10.2 ABC Okay dapat 10 1 per 5 Tulis begitu 10 tu bahagi pula dengan 5 Dapat 2 tepat Ha, bila dua tepat, tulis kat situ 2, 0 per 5 Akan nombor tepat tak itu? 2, 0 per 5 2 itu bahagi lagi dengan 5 ha, 2 bahagi dengan 5 Dapat itu 0.4 Tulis tekan ABC okay, Dapat itu 2 per 5 okay, Ini 0.4 lah Bukan uh, 0.4 lah Bukan, bukan 0.2 lah okay. ha, Tulis itu 2 per 5 Di sini 0.4 lah bukan 0.2 Tapi post sebab copy paste tadi Okay Alright, dah tulis begini sampai dekat kosong baru kita berhenti mengira. Jawapannya mana? Ah jawapannya mana? Jawapannya ialah nombor yang di atas nombor 5. Ah ini nombor dia. Okey. 2 0 1 1 3. Eh kacau ni kan? Alright. So ini jawapan 2 0 1 3 ke asas lima. Itu akhir sekali. Okey. Ha, kalau buat cara begini, dia hanya memanjang ke kiri ke kanan. So, dapat jimat ruang tulisan. Kalau buat ke bawah macam kutek, dia agak makan ruang. Okey. Okey. Okay, Tuan Mai, kita ada berapa soalan lagi? Ya. Yeah. Lepas ni, kita ada berapa Ada lagi dua, dua soalan saja. 
kita Dua soalan uh, Dalam lebih kurang lima minit cukup kan eh? Ah boleh tu boleh <laughs> <laughs> Boleh Okay tak apa. Okay alright Terima kasih ingat kasih Sebab tu dah saya cakap tadi Kalau saya bercakap dia lupa diri ah, Okay alright <laughs> Okay C Dapatan kes kematian Okay ni kes Sekali pada nampaklah topiknya topik set Okay bab empat Tingkatan tiga, tingkatan empat Okay, bab empat, tingkatan empat, okay Dia kata kali ni, kes kematian disebabkan oleh COVID-19 tersebut adalah disebabkan oleh kombinasi berpenyakit kritikal iaitu penyakit jantung, penyakit buah pinggang, penyakit penyakit lain-lain, L Okay, J jantung, K buah pinggang dan L lain-lain Pertanyaan tersebut jadi adalah rajah, dia begitu Okay, soalan kata apa? Ha ni, kes kematian Pada hari ini ada enam puluh kematian Dan disampaikan dalam bentuk graf, bentuk, bentuk set begini Okay. Sebab mati jantung, sebab mati buah pinggang, sebab mati lalai penyakit Okay, soalan kata Okay, okay. ada soalan kata, okay soalan kata First kali, tercari dulu maklumat Okay, berapa ni nak act? Soalan saya bagi lagi Okay Okay, jumlah kematian 60 Kita okay. tambah semua, dapat 60 3X, sebenarnya selesaikan selaju sikit ya eh. Okay, act 3X, campur X, campur 4X, 8X Yang nombor jadi 28 Pindah ke kiri ke kanan Tolak Dapatlah 8X sama dengan 32 Kecikkan Hilangkan 8 Bahagi 8 Dapatlah X ni adalah 4 Okey Kita gantilah maklumat tu Maka yang K itu 3X Ialah 12 Yang atas tu 5 Yang bawah tu 13 Okey selesai maklumat ni Okey Baru kita mempermudahkan maklumat ni Tengok soalan Okey Cari bilangan kes kematian yang disebabkan oleh kegagalan buah pinggang atau jantung tetapi tiada lain-lain penyakit. Dia nak sakit apakah berapakah bilangan kematian disebabkan oleh buah pinggang ataupun jantung tetapi tak ada penyakit lain. Jadi dia nak penyakit buah pinggang. Dia nak. Dia nak jantung tetapi dia kata tiada. Nah, tak nak penyakit lain Tak nak L Buang ha, Inilah jumlah kes dia 12 tambah 5 tambah 9 26 kes kematian disebabkan oleh Kegagalan buah pinggang dan jantung Tetapi tiada penyakit-penyakit lain okay. Dan lah untuk part ini oh dia. Masih tentang COVID tadi Tapi kali ini di pusat korantinya Rajah menunjukkan lakaran keluasan kawasan Di perlembatan bagi seorang pesakit COVID yang masih jerawat Okay Maksudnya panjang kawasan tu ialah Y meter Lebarnya 1.5 Okay ada katil Ada meja Ada ruang kosong Okay Dan dewa dia pula ni Boleh muat 100 ruang pesakit Maksudnya sepanjang Sepanjang, sepanjang panjang tu Boleh muat 100 katil dia kata Okay ini lakaran dia Okay soalan kata Pusat kuarantin tersebut Mampu menyusun 100 pesakit Siap barisan dan boleh masuk maksimum 80 ri, 8,000 ruang pesakit Bagi sebuah dewan berkeluasan 24,000 meter persegi Berapakah nilai Y? Haa okey Sekali pandang nampak soalan ni salah juga sekali pandang Okey alright Okey tengok Mudah saja Dalam dewan itu Boleh muat 8,000 ruang pesakit Kita shortcut dia Seratus tak apa? Oh, okey. Gini. Lapan ribu ruang bermaksud setiap satu ruang ah, bagi raja tu lah, raja sebelah, sebelah kiri tu panjang satu puluh lima tu, wide tu juga tu. Okey. Dapat itu. Okey. Ruang dia lapan ribu ruang darab dengan uh, lebar kawasan tu satu puluh lima darab dengan panjang wide jumlah sama dengan dua puluh empat ribu kaki uh, meter persegi tu. Okey. Darabkan Dapat 12,000 Y sama dengan 24,000 Hilangkan 12,000 tu Kiri kanan kita bagi yang 12 Dapatlah panjang Y adalah 2 meter Simple Okay Nampak saya macam susah gila tadi Rupanya senang ke dah Oh gitu Alright Okay Ha Saya cakap Sampai hujung dah Okay Alright So, so ada apa buat tanya? Okay, kata ada apa-apa saya nak serah balik pada pada, pada rakan-rakan saya dekat YouTube ni. Oh, pandai, rajin dia percaya saya. Jemput saya buat apa-apa. So, saya ucapkan terima kasih kerana jemputan tersebut ini. Okay, mudah-mudahan pada masa ke depan ni boleh jemput-jemput lagi. Insya Allah. Cuma beritahu awal, 
Kalau saya ada masa, baru saya akan terima. Kalau tidak, minta maaf. Okey, sebab jadual saya full. Okey, so kepada anak-anak di luar sana yang join bersama-sama ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ingat bahawa matematik itu kacang saja. SPM Ooh. itu simple saja. Jadi kita ingat step dia, kita ingat formula dia, semua simple. Okey, satu tu yang saya cakap kepada anak-anak semua ya. Jangan jadikan COVID sebagai alat kita rasa motivasi itu jatuh. Jangan jadikan PDP itu sebagai alasan kita tak boleh nak dapat ilmu. Sekarang ni semua yang diulun dari. Janji antara mahu tak bersedia. Kalau kita nak berjaya, kita akan mencari jalan. Kalau kita tak nak berjaya, kita akan mencari alasan. Okey, sekian dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Kembali kepada sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum okay. dan kita semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azman atas perkongsian okay. malam ni yang artinya yang sangat-sangat bermanfaat. Uh, khususnya bagi semua calon-calon SPM 2021 memandangkan anda adalah batch yang pertama yang akan berdepan dengan bahagian ini, iaitu satu mm-hmm. baru wujud di kertas dua ya untuk matematik SPM. Jadi uh, anda bolehlah merujuk semula video ini sekiranya ada bahagian-bahagian uh, yang anda mungkin terlepas pandang. Okey, cikgu nak bagi kod yang terakhir untuk malam ini ialah kod yang terakhir ialah nombor dua. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada sokongan anda semua pada malam ini. Uh, kita akan berjumpa lagi di kelas-kelas akan datang. Dengan itu, cikgu ucapkan selamat malam dan bye. Bye-bye. Bye. Marah semua para ilmuwan Semai ilmu kepada anak wawasan Tak kira di utara selatan Sampaikan ilmu penuh kesungguhan Akademi Yutuba Malaysia Rangka rasana dengan jitu Penuh bermisi Mencapai misi yang satu Permisi kita bantu kita Bermoto sendiri yang kita biasa Bersama kita luar biasa Berjasa demi nusa bangsa Akademi Youtuba Malaysia Berpadu bersatu ke warga Ayu Memberi ilmu tanpa jemu Siap sedia menyumbang ilmu Ilmu diberi juga dikungsi Pada semua generasi yang terkini Lahir generasi yang berkualiti Sedia berkhidmat pada pertiwi Akademi Youtuba Malaysia Rangkan asana dengan jitu Penuh bermisi guru Ayu Capai misi yang satu Permisi kita bantu kita Bermoto sendiri yang kita biasa Bersama kita luar biasa Berjasa demi nusa bangsa Berusaha ayu capai kecemerlangan Berpadu ayu cipta kegemilangan Bersatu ayu bina wadah terbilang Terus berjaya bersama ayu Berusaha ayu capai kecemerlangan Berpadu ayu cipta kegemilangan Bersatu ayu bina wadah terbilang Terus berjaya bersama ayu Marah semua para ilmuwan Semai ilmu kepada anak wawasan Tak kira di utara Selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan Akademi Yutuba Malaysia Rangka rasana dengan jitu Penuh berisi guru ayu Mencapai misi yang satu Berisi kita bantu kita Bermoto sendiri yang kita biasa Bersama kita luar biasa Berjasa demi nusa bangsa Bawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.